Antichuk family. Также семья Антачук. And also the Chero Leon. Chero, uh, как называется? I can't even go. Kupotman. 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 Ah, family of Kupotman. Uh -huh. So pray for their family. Then also, we sent some money to Dusia. She's an old convert from uh, Kharkov. Uh, and Vasi and Dima, her sons. Pray for two girls we talked to, Oksana and Svetlana. Svetlana. Svetlana and, Te and Tatiana and, Tatiana and Ludmilla, Ludmilla, if you'd pray for them. And then four others that we've talked to, Sylvia, Tamara, Isha, and Alona. So if you'd remember to pray for these folks, man, they need prayer. And so a lot of prayer needed for these folks. And so Uh, so uh, we'll just pray that we could be able to help a little more people here and uh, believe blessing. Uh, could have Nastya back. She's back from the hospital. <laughs> so Also, he has friends from Odessa. Some yeah. of them in Bucharest. Uh -huh. Mom, daughter, and grandson. Because of different kitchen, his stomach is working oh, right. And their husband in Odessa because of fighting. Okay, pray about that. Yeah, they bombed uh, her son. Za her son, za babiushku, ktorá ni tam ustrojili. Nikolaevna, za Nikolaev. But they haven't been able to overcome Odessa yet. I хорошо, что они до нас не достали. Just, just pray about that, okay? Молитесь об этом также. A lot of people coming through the border. We're going to pray for us tomorrow as we go the border. Молитесь завтра за нас, когда мы снова отправимся на границу. So just pray that God will give us some divine appointments. Чтобы Бог давал нам вот эти встречи божественные с этими людьми. So pray for the people of Belts. А молитесь за людей в Бельцах. And Kostya and Valya and. За Костю и Валю в Слободе. Pray for Andrei and uh, Alina. Their pipes broke. А их водопровод прорвало. So pray for them. They're, а потом молитесь о них. They're without water. Водопровод, чтобы была вода. So pray about them. Pray for all the folks that's living here. А молитесь за тех, которые проживают здесь у нас. So we just pray that God will keep helping people here. Чтобы Бог продолжал помогать этим людям здесь в понимании. So let's go ahead and stand for prayer tonight. Мы встанем для молитвы, пожалуйста. Иван, you pray. Remember some of these requests. А, брат Иван, помолиться, пожалуйста, за эти нужды. Тато Черезов, мы спим в час, и сейчас 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 мы спим в час, и Treste ce pise ceasul, Doamne, ca să pui pacea cu ta, în reloa, Doamne, bine contează familia ca să poți la băr, Doamne, ce șapte copii, Doamne, mă rog pentru ei în continuare, ca tu să fii cu ei, să ne încurajei, Doamne, să fii o binecuvântare, Doamne, în acel sat, în acel loc, Doamne, pentru acea familie, Doamne, ca tu, Doamne, să ne întâlnești cei refugiați care sunt în băr, aici, în Chișinău, în alte răioane, Doamne, pentru ca ei să facă o decizie cu ele, Thank you.
Sora Maria, mă rog, pentru Murtat, frate Pieri, frate Sahă, liceam cu Ucraina, mă rog, pentru frate Vladimir, te rog, că tu să fii cu ei, să-i încurăgești, le dai putere în fiecare zi, la un ceași toace, care este acolo, Ucraina, mă rog, mai mult, pentru că îndeați acest mesaj, pentru că ești predicător, care va fi predicat, la un lucru, traducerea la un lucru, să ne dai înțelegere la un lucru, să deschizi nouă inimii noastre, spre cuvântul tău, Contează fiecare cântare, care să fie spre gloria ta cântată. În momentul lui Iisus, mă rugat. Amin. 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 Найдите, пожалуйста, номер 40. Единый врач явился нам, единый исцелитель. Номер 40. На Red Book 110. Единый врач явился нам, единый исцелитель. Мир сокрушенный, да, сердцам распятый, мой учитель. Лучше ты мне дал удел, чая я его не смел, Чтоб халу твою я пел, Иисус Спаситель. Он все грехи твои просил, твой любящий Спаситель. Он дом отца тебе открыл, небесную Лучше ты мне дал удел, чая я его не смел, чтоб полу твою я пел, Иисус Спаситель, тебя я вечно вас молю, воскресший зовите, я имя так твою люблю, мой Бог, мой царь Спаситель, лучше ты мне дал удел, чая я его не смел, чтоб валу твою я пел, Иисус Спаситель, и страх и грех при ним лежат. Мой сильный и зовите, как сердце сладостно звучат слова мою спасите. Лучше ты мне дал удел, чая я его не смел, чтоб валу твою я пел. Иисус спаситель, когда с вами не молим. Мы явимся Иисусом, повергнем мы весы пред Ним, пред нашим Иисуса. Лучше ты мне дал удел, чая я его не смел, чтоб хвалу твою я пел, Иисус Спаситель. А номер двадцать пятый. О, Господь, я твой, и услышал я глаз любви твоей мой. Oh, 
моей без конца любви Все зачасти понял я. Радость жесткий день не скорее я вид, Просвети скорей меня. Ближе, ближе к твоему Христу, Где ты умер за меня. Ближе, ближе к твоему Христу, Господи, веки меня. Номер 64. Дух Святой, Дух Благодати, к нам приди в любви Святой, и сердца сюда пришедших к пению дружного настрой. 64 номер, 166. Дух Святой, Дух Благодати, к нам приди в любви Святой, и сердца сюда пришедших пению то после проповеди у вас должно быть много сострадания. Hebrews 4, verse 14. глава, 14 стих. See, then we have a great high priest, that's Jesus. Uh, тогда uh, мы имеем великого первосвященника, это Господь that's, Иисус. That's passed in the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Который прошел небеса, Иисуса, Сына Божьего, Будем твердо держаться исповедания нашего. We have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Ибо мы имеем не первосвященника, который не может быть затронут чувством немощи наших, но который был во всем искушаем, подобно нам, но без греха. Let us therefore come boldly under the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Будем поэтому смело приступать к престолу благодати, чтобы обрести милость и найти благодать для помощи во время нужды. Chapter 5, verse 1. Первый стих. For every high priest taken from among men is ordained of men in the things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Ибо каждый первосвященник, взятый из среды людей, ставится для людей в том, что относится к Богу, чтобы он приносил дары и жертвы за грехи. Который может иметь сострадание к невежественным и тем, кто сбился с пути, чтобы и сам он обложен немощью. By reason hereof he ought, as for the people, so also for himself to offer for sins. И по этой причине он должен как за народ, так и за себя приносить за грехи. No man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. И никто не берет на себя эту честь, но тот, кто призван Богом, как Арон. So also Christ glorified not himself made a high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. 
Так и Христос не сам себя прославил, чтобы сделаться первосвященником. Но тот, кто сказал ему, «Ты есть сын мой, сегодня я породил тебя». Forever after the order of Melchizedek. Как и в другом месте говорит, ты священник навечно по чину Мельхиседека. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that's able to save him from death, and was heard in that he feared. Который в одни плоти своей, когда он сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления тому, кто мог спасти его от смерти, и был услышан в том, что убоялся. We read about Jesus being the great high priest. И мы читаем об Иисусе, который является великим первосвященником. In Hebrews 4, verse 14. В четвертой главе 14 стих. Seeing then that we have a great high priest that has passed into heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Мы имеем великого первосвященника, который прошел в небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Когда я думал о том, что происходит в сегодняшнем мире, война на Украине, вся та беда, которая происходит в других точках, я думал о том, как много Бог нас любит. Как много сострадания Иисус Христос проявляет к нам. И это говорит нам о сострадании, о той нежности, которая имеет от первосвященника. Я хотел бы, чтобы вы думали над добротой, нежностью, а вниманием Иисуса Христа. This here tells us the compassion and tenderness and kindness that He shows us. Even when he's in heaven right now, how he thinks about it. Ah, what is that? Attention, care, even when he's in heaven. He's always expressed tenderness for us. 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 He's always expressed t
need kindness and compassion and tenderness. Не только когда мы болеем, нам нужно внимание и забота Иисуса, но даже в моменты смерти мы нуждаемся в его сострадании и доброте. People are cro crossing the border on on Tuesday. И во вторник, когда мы смотрели на тех людей, которые пересекали границу, they are broken. Они сокрушены. They're crying. Они плачут. I'll never forget these two girls that I talked with. И я не забуду тех двух девушек, с которыми говорил. Valentina and Alona. Valentina и Alona. Terrible. А ужасно. Their house had been blown up. Их дом взорвали. Think about how much the Lord loves them. Подумайте на о той любви. All I can think about is God's compassion and kindness and love towards them. И все, что я думаю, а это Божье сострадание в отношении. You know, brothers and sisters, that's what we need to be telling people. We need to be showing people love and kindness and tenderness and helping them out whenever they need help. И это то, что мы должны проявлять к людям тогда, когда они нуждаются в этой помощи. One of the men told me about a story of an orphan boy. Living in Mariupol. Человек мне рассказал о мальчике, о сироте, который жил в Мариуполе. He looked his whole life to find a mom and dad. Он всю жизнь искал маму с папой. These these Ukrainian wonderful people took him out of the orphanage. И прекрасные люди с Украины они взяли его из детского дома в свою семью. When they bombed when they bombed Mariupol. Теперь, когда пришла бомба на Мариуполь, they killed that man that little boy's parents. Они не умер мертвили родители этого мальчика. For the second time. И теперь второй раз. That boy is an orphan on the street. Этот мальчик снова сирота. Think about it. Подумайте. Think about how much Jesus loves him. Подумайте о том, как много его любит Иисус. Think about the compassion and the kindness and the tenderness God shows us every day. О том сострадании, которое Бог доказывает нам в каждый день. Think about that, Christian. Подумайте об этом. We need to be showing kindness and love and and tenderness towards people now. Потому мы должны проявлять доброту, внимание. И нежность к людям обездоленным. I think about the words of grace. И я думаю о словах благодати. You remember the words of grace Jesus showed the woman at Samaria? А помните вы те слова благодати, которые показал Иисус женщине из Самарии? Think about what happened there when Jesus waited all day in the sun. А Иисус прождал ее под палящим палестинским солнцем целый день. What did he say to her? Что же он говорит ей? If you drink of this water, you'll thirst again. Talking about the physical. Если ты будешь пить от физической воды, ты будешь жаждать опять. But he says, whosoever drinketh of the water that I'll give him shall never thirst. Но тот, который и выпьет от воды, которую я дам, не будет жаждать никогда. He said it'll be a well of water springing up into everlasting life. Он говорит, что источник воды откроется текущей в жизнь вечную. What did she do after she met the Lord? Что же она делает тогда, когда встретилась Господа? She went into the city and said. I want to tell you a man who told me everything about me. Она побежала в город и рассказала всем людям о том человеке, о который встретился с ней. I want to show you the first sermon of Jesus Christ. Я хотел бы показать вам первую проповедь Иисуса Христа. Look at Luke chapter four, please. А посмотрите на четвертую главу Евангелия от Луки. This is the first sermon of Jesus. Это первая проповедь Иисуса. Luke chapter four. В четвертой главе Евангелия Луки. In verse sixteen, and he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. И пришел он в Назарет, где был воспитан, и как был его обычай, вошел в день субботний в синагогу и стал читать. And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. When he had opened the book, he found the place where it's written. И подали ему книгу пророка Исаи, когда он раскрыл книгу, он нашел место, где было написано. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to bring deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. 
Был Господен на мне, поэтому Он помазал меня проповедовать Евангелие бедным. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленникам избавление, слепым возвращение зрения, отпустить на свободу тех, кто измучен. Проповедовать принимаемый год Господний. И Он закрыл книгу и от дал ее служителю и сел, и глаза всех тех, кто был в синагоге, были устремлены на него. Them, и он начал говорить им, сегодня это писание исполнилось в ушах ваших. И заметьте это, и все свидетельствовали ему. Said, и удивлялись словам благодатным, которые исходили из уст его. И они говорили, разве это не Иосифов сын? А посмотрите на его проповедь. Проповедь любви, внимания, нежности, сострадания. Написано, благодатные слова исходили. Иисус любит людей. Он проповедует He brought deliverance to the captives. Он принес освобождение пленным. He came to preach to the bruised. Он пришел а, проповедовать а, тем раненым. So many bruised people around. Так много раненых людей вокруг. We need to be ministering to them. Потому нам нужно им служить. We need to show them the love of God. А показать им любовь Божью. We need to show them compassion like the Lord would show them compassion. И показать им сострадание как Господь им показал сострадание. Gospel, а что касается проповеди Евангелия, Иисус имел Божью любовь как в уме, так и в сердце. И мы находим на каждой странице Нового Завета вот это сострадание, доброту, любовь, внимание Иисуса Христа. Иисус был known to be a kind man. Иисус известен как добрый человек. His life was full of kindness. His life was full of compassion. His preaching exemplified that. Жизнь полна сострадания и а, жизнь она а, говорила об этом. He lived what he preached. Он а, жил тем, что проповедовал. Isn't it wonderful to find people that You can tell by their life they're loving the Lord and their life. И разве не прекрасно сказать о людях, которые живут тем, о чем говорят? Think of the words of grace in Jesus. Подумайте о словах благодати у Иисуса. He took the little children in his arms and he blessed them. Он брал малых детей на руки и благословлял их. Think about all the words of them that labor in the Lord. Подумайте о тех словах, которые отрудятся для Господа. He said, "Come unto me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn of me, for my yoke is easy and my burden is light." Он говорит: "Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я дам вам покой. Я облегчу ваше бремя." Think about Jesus when he was on the cross. Подумайте об Иисусе на кресте. What did he do? Что же он делает? The first thing he did. Первое, что он сделал? Father, forgive them. They know not what they do. Отче, прости их, ибо они знают, что творят. That's the compassion of the Lord. Это сострадание Господа. That's the kindness of Jesus. Это доброта Иисуса. That's the tenderness of our Lord. That's what we need to be preaching, Это brother. Это внимательность нашего Господа. Вот о чем мы должны проповедовать. Think about the thoughtfulness of Jesus. Подумайте о тех мыслях, которые а, руководили Иисуса. You know, even in death, many times you and I are only concerned with what we do. А при моменте смерти мы а с вами озабочены тем, что нас беспокоит. Jesus was concerned about other people. А Иисус заботился об окружающих людях. All of those things reveal His love. А все это проявляет Его любовь. Do you know God's love tonight? Знакомы ли вы с Божьей любовью этим вечером? If you died right now, where would you spend eternity? Если вы вдруг умрете, где вы проведете вечность? Do you have love in your soul for others? Если любовь в вашей душе 
к другим. Do you have a desire in your heart to show that kind of compassion and tenderness that the Lord gave? Если у вас вот это внимание, нежность и доброта, о которой Господь вас наделяет. Jesus was constantly showing it the compassion and the kindness and the tenderness for other people. Иисус всегда проявляет вот это внимание, сострадание, нежность другим людям. Look at Hebrews chapter two. А вернемся к посланию евреям во вторую главу. Do you show compassion to people that don't love you? Проявляете ли вы сострадание к тем людям, которые вас не любят? Do you love people unconditionally? Любите ли вы людей без условий, без предрассудков? Look at Hebrews. А вторая глава Chapter two. Verse 16. 16 стих. Wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to have reconciliation for the sins of the people. Посему во всем надлежало ему сделаться подобным братьям его, чтобы быть милостивым и верным первосвященником в том, что относится к Богу для совершения примирения за грехи народа. Он не был сделан ангелом. Он был сделан, как вы и я. Чтобы быть милостивым и верным. Для того, чтобы вернуть людей обратно к Богу через примирение. Verse 18. For in that he himself had suffered being tempted, he was able to succor them that are tempted. Ибо в том, что он сам претерпел, будучи искушаем, он может помочь тем, кто искушается. You know what our Lord is able to do? Знаете, что наш Господь может выполнять? He's able to show us compassion. Он может проявить нам сострадание. He's able to comfort us. Он может нас утешить. When you have trouble, you need comforted. Когда вы в беде, вам нужно утешение. When you need that compassion and tenderness, the Lord will be there for you. Когда вы нуждаетесь в сострадании, во внимании, а Господь будет рядом с вами. Jesus was qualified to be a great and merciful high priest that we're talking about here. И он здесь квалифицирован как милостивый и верный первосвященник, He understands what you're going through. Он понимает, в чем, через что мы проходим. He understands your hurt. А понимает нашу боль. He understands your pain. Понимает все страдания. He understands when you're когда вы в депрессии, понимает. He's understand when somebody hurts you with their with your their words. He understand what that means. Когда кто-то вас обижает словами, он знает, что за этим стоит. He was a man of sorrows and acquainted with grief. Он был мужем скорбей и много болезней перенес. He suffered for us. Он страдал вместо нас. He loves you. Он любит вас. He cares about you. Заботится о вас. He has compassion every day for us. У него сострадание в каждый день. And we ought to be showing compassion and kindness and gentleness and tenderness к другим людям. Look at Hebrews five. А вернемся к пятой главе. You see, the Bible's got an answer for everything in our life. И Библия имеет ответ для все, а что мы встречаем в нашей жизни. Hebrews five. Пятая глава Евреям. Watch this; it's talking about Jesus. Посмотрите, что говорится здесь об Иисусе. Verse eight. Восьмой стих. Though he were a son, yet he learned he obedience by the things which he suffered. Хотя он и был сыном, однако научился послушанию посредством того, что претерпел. He being made perfect became the author of eternal salvation unto all them that obey him. И сделавшись совершенным, стал автором вечного спасения для всех тех, кто слушается Его. He was perfected through sufferings. Он получил усовершенствование через страдания. He suffered for the sins of the world. Он пострадал за грехи всего мира. He was beaten for the sins of the world. Он был избит за грехи этого мира. 
Think about that. Подумайте об этом. Если вы сегодня здесь и не знаете Иисуса как личного спасителя, примите спасение сегодня. Don't wait. Не ждите. Get born again. А будьте рождены заново. Ask Jesus into your heart. Опустите Иисуса в ваше сердце. Trust him as your Lord and Savior. Доверьтесь ему как Господу и Спасителю. I talk to people, I ask them all the time, are you saved? И я говорю с людьми и спрашиваю их, спасены ли вы? Well, I hope so. И они говорят, ну, надеюсь. Are you going to heaven when you die? А идете ли на небо, когда умрете? I think so. Я думаю так. Well, how'd you get saved? И как же ты был спасен? Well, my mom was a Christian. О, oh, мама была христианкой. My grandmother took me to, uh, 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 took me to church. Или бабушка водила меня в церковь. Those are good things, but that's not salvation. Это хорошие вещи, но в этом нет спасения. Jesus suffered on the cross. He died a terrible death. He shed his precious blood. And by the grace of God, you can be saved. Иисус пострадал на кресте. Он умирал ужасной смертью для того, чтобы вы могли стать спасенными. He suffered for the sins of the just. That's God for the unjust, which is us. Он пострадал за всех праведных, которые являются Бог, а также неправедных, которыми являемся мы. We see His love. Мы видим Его любовь. We see His kindness. Мы видим Его доброту. We see His compassion, His tenderness. Его сострадание, Его нежность. Let's look at Him in His heavenly office. Давайте посмотрим на Его небесные. Post. As our great high priest, как великий первосвященник, he's no less tender and loving there than here. Он не меньше любви обильный и внимательный там, чем был здесь. As he was loving and tender and compassionate here, he's as much like that in heaven for us as we are here. Таким любящим, каким он был здесь, таким же любящим он является там, защищая и выгораживая нас. He's a tender Tender and a loving and a kind God, even in heaven right now. Он любящий Бог, доходясь на небе даже. We have a high priest. Мы имеем первосвященника. Look at Hebrews four, please. А посмотрите в Евреям четвертую главу. Hebrews four. Четвертая глава послания Евреям. Verse fourteen. Четырнадцатый стих. Seeing then we have a great high priest that's passed into heaven, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Тогда, поскольку мы имеем великого просвещенника, который прошел в небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Now watch this. Заметьте. For we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Ибо вы имеем не первосвященника, который не может быть затронут чувством немощей наших, но который был во всем искушаем, подобно нам, но без греха. That means we have not one, brother, we have not one. That means we have one that can be touched with the feelings of our infirmity. Мы не имеем того, который не касается, мы имеем того, который прикасается к нашим немощам. He knows. И он знает. How you feel. Как вы себя чувствуете? He cares. Он заботится о ваших чувствах. He cares when you cry. Когда вы плачете. He cares when you have uh, you have trouble in your life. Когда беда пришла в вашу жизнь. He cares when you hurt in your heart. Когда вы страдаете вашим сердцем. He has tender compassion on you. У него есть много сострадания к вам. When you're worried about your kids, he cares about them. Когда вы волнуетесь о состоянии детей, он об этом переживает. When you have bills over your head. Тогда, когда счета превозмогают ваши способности. And you don't know what to do. И вы не знаете, что делать. He cares for you. Его это беспокоит. He loves you. Он любит вас. You say nobody cares for me. Вы скажете, никто обо мне не переживает. Nobody understands me. Никто меня не поймет. I'm telling you, the Lord does. Я вам говорю, что Господь знает. You have a you have a God that understands when you hurt. Вы имеете Бога, который понимает ваши сострадания. We have a lot of people that are hurting now. Мы имеем много страдающих людей. This war is destroying people's lives. Эта война уничтожает жизни людей. You know, all I've been thinking about today. И знаете, о чем я думал сегодня? Is these poor ladies here without their husbands? Об этих женщинах, которые остались без мужей. 
I got my wife tonight. Я имею супругу рядом. We're here together. И мы здесь вместе. They don't have that. А у них нет такого блага. And they're wondering what's going to happen. И они не знают, что дальше произойдет. You know what? The Lord understands that. Но Господь понимает это. He has compassion on that. У него сострадание. He cares what happens to them. Он знает, что с ними будет. We have a God that can be touched with the feelings of our infirmity. Он Бог, который прикасается к немощам нашим. We have a high priest. Мы имеем первосвященника. You know, all Israel had under the law, they still have. И знаете, те израильтяне, которые жили под законом, у них был первосвященник. We have a substance, but they only had a shadow. И мы имеем настоящего, а у них была всего лишь тень. Мы имеем настоящий жертвенник, которого можем. We have an altar we can partake of. Которого можем участвовать. The tabernacle they couldn't obtain that. А в скине у них не было этого блага. In the Old Testament, all the altars were sacrificed. И в Ветхом Завете все жертвенники на них присутствуют. А мы имеем настоящую жертву Господа Иисуса Христа. Все те Ветхие Заветные жертвы, они указывали на Иисуса Христа. Мы имеем того, который намного выше всех тех Ветхих We have a mercy seat. The Bible says Jesus Christ was a propitiation for us. That means we have a mercy seat in Jesus Christ. И мы имеем крышку милости в Иисусе Христе, которая является умилостивлением за грехи наши. When that high priest would come into the tabernacle, тогда когда первосвященник он входил в скинию, and later into the temple, и позже он входил в храм, he had to go behind the veil and sprinkle that blood on those sacrifices. Ему нужно было зайти за занавес для того, чтобы покропить кровью жертвы. When he was applying the blood, he was doing it for the remission of those people's sins. И когда он применял эту кровь, это для искупления людских грехов. Think about it. Подумайте. It couldn't take away their sins. А кровь это не могла смыть грехи людские. The Bible says. А Библия говорит. Christ has redeemed us from the curse of the law being made a curse for us. Христос освободил нас от проклятия закона. Сам стал проклятием вместо нас. Look what it says in verse 14. Посмотрите на 14 стих. Seeing that we have, we have. Поскольку мы имеем. We have what? Что мы имеем? It would be very little to know we have a blessing as a high priest that intercedes, a high priest that offers for sin, and a high priest we can tell our problems to. И это великий первосвященник, которому можем рассказать наши проблемы, который может помочь нам услышать их. Think about it. If we couldn't have that, если мы этого не имели, it couldn't possess it. We couldn't be having a blessing out of it. Мы не могли бы извлекать из этого благословения. That means we have. That means we possess it. То есть мы этим владеем уже. He's our great high priest. Он наш великий первосвященник. Do you know in the, the in the Old Testament you never see that great high priest mentioned right there? А в Ветхом Завете мы не видим этого термина великий первосвященник. Это термин Нового Завета. We have a great high priest that's passed into heavens. Который прошел в небеса. You know why our our God our our high priest the Lord Jesus Christ so great? А знаете почему наш Господь Иисус Христос такой великий. Он не прошел просто за занавес, которая была на земле. Он прошел за занавес, которая на небе. Подумайте об этом. Think about how he helps us. Как он помогает нам. Look at Hebrews chapter nine. Девятая глава послания евреям. Hebrews nine. Девятая глава. And look at verse twenty-two. Двадцать второй стих. And almost all things are by the law purged with blood, and without the shedding of blood, there's no remission. И почти все по закону очищается кровью, и без пролития крови нет прощения. If Jesus hadn't shed His blood, we wouldn't be saved. Если бы Иисус не пролил своей крови, мы не были бы спасены. 
Notice. Заметьте. It was therefore necessary that the patterns of things in heaven should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Поэтому необходимо было, чтобы образцы того, что на небесах, очищались этим, но само небесное лучшими этих жертвами. For Christ has not entered in the holy place made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Ибо Христос вошел не в святые места, сделанные руками, которые есть образцы истинных, но в самое небо, чтобы ныне явиться за нас присутствие Божье. You know that high priest in the Old Testament appeared behind the veil in the Old Testament. В Ветхом Завете первосвященник он заходил за занавес. But Jesus, Иисус, appears to God in heaven for us. Он появляется перед Богом а вместо when you got a problem, you go to Jesus. When you got trouble, you go to Jesus. You know why? He's kind. He's compassionate. He's tender towards your feelings. You know what he's there for? To make intercession for us. Look at Hebrews chapter 4, please. Посмотрите в Евреям четвертую главу. And look at this again. Основа на стих от verse fifteen. For we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Но мы имеем не первосвященника, который не может быть затронут чувством наших немощей, но который был во всем послушаем, подобно нам, но без греха. He didn't yield to the, the temptations of sin. Он не склонился к искушению греха. You know why? Знаете почему? He can identify with us. Потому что он мог идентифицироваться с нами. When you're tempted, тогда когда вы в искушении, he knows what it's like. Он знает как это перенести. When you have temptation to lie, когда у вас есть искушение обмануть, or you have a temptation to look at something you're not supposed to look at, или смотреть на то, что не нужно. He knows what that's like. Он знает, с чем это связано. You know why? Знаете почему? He understands you. Он вас понимает. He loves you. Он любит вас. He cares about you. Он заботится о вас. He overcame sin. Он победил грех. He knew what it was like to be tempted. И он знает, что значит быть искушаемым. The Lord Jesus assumed a tender office. Он занял вот этот пост очень внимательно. A high priest was ordained for men. И первосвященник он был предназначен для людей. He was taken from men to to be a friend and to be a comfort to those who he was called to serve. Он был предназначен для тех, которые были призваны служить. Jesus has an office that's very tender. И у Иисуса очень такой чувствительный office. The Bible says there's one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. И Библия говорит, что только один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. He was a mediator and he was an intercessor. А он является как ходатаем, так и посредником. He was an advocate. Он является адвокатом. We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Jesus, you know, he's the only intercessor. Peter's in heaven. Paul's in heaven. John's in heaven. Matthew's in heaven. But none of those are mediators. None of those are intercessors. Jesus Christ is an intercessor. He's in heaven making intercession for you. You have Jesus. Who's tender? Who, who, who's compassionate? Who cares about how you feel? When you hurt, he wants to help you. You can talk to Jesus about your needs. You can talk to him about others' needs. You know, when you talk to Jesus about your needs, 
needs, he is concerned about those Когда needs. вы говорите Богу о нуждах других людей, его это заботит. Think about it. Jesus has communion with God to bring the things of God down to man. И Иисус Христос, он беседует с Богом, передает этот разговор к людям. And he brings the things of God to us. И то, что говорит его Бог, он приносит его нам. He takes our things and he presents them to God. Он берет то, что мы говорим ему и представляет это Богу. Jesus Christ reveals the Father to us. Иисус Христос являет Отца нам. He knows when you have a broken heart. Он знает, когда ваше сердце сокрушается. He knows when you have a troubled heart. Он знает, когда вы чем-то обеспокоены. He knows when you're hurting. Он знает, когда вы страдаете. He has compassion. У него много сострадания. He really cares about you. И он по-настоящему заботится о вас. Let me show you an example. Я хотел бы показать вам пример. Look at Exodus 28. Перейдите в 28 главу книги Исход. We're talking about the compassion of the Lord Jesus Christ. Мы говорим о сострадании Господа Иисуса Христа. He knows how you feel. Страничка 90. Он знает, как вы себя чувствуете. Now watch this high priest in the Old Testament. Посмотрите на первосвященника Ветхого Завета. It's a picture of what Jesus Christ can do for you. А то представление того, что Иисус Христос может сделать для вас. Look at uh, Exodus 28. 28 глава книги Исход. And 29. 29 стих. I want you to see Aaron. He's a high priest here. И Арон, он в роли первосвященника. And Aaron shall bear the names of the children of Israel and the breastplate of judgment upon his heart when he goeth in unto the holy place for memorial before the Lord continually. И будет носить Арон имена детей Израиля на нагруднике, судном на сердце своем, когда будет входить святое место для пометования перед Господом постоянно. Whenever that high priest would go in uh, the Old Testament in the holy place, he would always bear the names of those people on his breastplate. On когда his первосвященник входил в святое место и на его uh, груди были имена двенадцати крем Израилев. Look at 28 verse 9. Let's look at it. Thou shalt take two of the onyx stones and engrave them the names of the children of Israel. И возьми два ониксовых камня и вырежь на них имена детей Израиля. Six of their names on one stone and the other six of the names of the rest on the other stone according to their birth. Шесть из имен их на одном камне и шесть других имен на другом камне согласно рождению их. With the work of the engraver in stone, like the engravings of the signet, shalt thou engrave the two stones with the names of the children of Israel. Thou shalt make them to be set in ouches of gold. Работа резчика по камню подобно резьбам печати вырежь на двух камнях имена детей Израиля сделай их чтобы вставить в гнезда из золота so all those stones represent the children of Israel they are on the breastplate of his heart потому все эти имена которые а, были именами сыновей Израилевых они были на груди вырезаны резцом but something else it's not only on his heart а не только они близко к его сердцу but notice verse 12 Thou shalt put the two stones upon the shoulders of the ephod of the stones of the memorial unto the children of Israel. Aaron shall bear their names before the Lord upon his two shoulders for a memorial. И положи два камня эти на плечи ефода в качестве камней памятования детей Израиля. И будет Арон носить имена их перед Господом на двух плечах своих для памятования. He's to bear the names of the children of Israel on his on his heart and on his shoulders. И нужно было носить имена сыновей Израиля не только только близко к сердцу, но вот Иисус делает для нас. He puts you on his heart. Он ставит вас близко к своему сердцу. He puts all, he can put all his, your problems on his shoulders. И все ваши проблемы он взваливает на свои плечи. You know why? Знаете почему? Because he's got compassion. Потому что у него есть сострадание. Because he's kind. Потому что он добр. Because he's tender. Потому что он внимателен. Because he cares about you. Потому что он заботится о вас. And as that high priest would put the the names of the children of Israel on his heart and on his shoulders, God does the same thing with us. И так как первосвященник носил как на груди, так и на плечах, это же самое делает Бог. You know why that high priest would do that? Знаете почему этот первосвященник так поступал? So he could console with those that are sorrowful. Чтобы он мог 
быть вместе с теми, которые в страданиях. You remember Hannah in the Old Testament? Помните вы Анну из Ветхого Завета? She was barren, she couldn't have a child. She wanted a baby so bad. Она очень хотела иметь ребенка, но не могла иметь. She was provoked day by day by her adversary. И у нее была соперница, которая каждый день ее донимала. You remember Eli thought she was drunken. И помните, Илья думал, что она пьяная. She didn't pray out loud, her lips move. Remember that? Она не могла молиться вслух, она только шевелила губами. She was praying for a son. И она молилась о сыне. She said, God, if you'll give me a son, I'll dedicate him for your use. И она просила, если ты дашь мне сына, а то я посвящу его на служение тебе. It was an answer to prayer. И у нее был ответ на молитву. Not only does the Lord Jesus Christ have a tender office, but Jesus has tender feelings. Не только у Иисуса Христа есть нежное положение, у него также есть и нежные чувства. Go back to Hebrews 4 again. Вернемся к Евреям четвертую главу. He has compassion on you. У него сострадание к вам. He feels how you feel. Он чувствует то, что вы чувствуете. You say, well, nobody cares about me. Вы скажете, о, никто обо мне не переживает. He cares about you. Он беспокоится о вас. He knows exactly how you feel. Он знает точно, как вы себя чувствуете. And what you're going through. И через что вы проходите. He 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 knows how you feel. Он знает, как это нелегко. Look at verse 15 again. 15 стих. For we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities. Ибо мы имеем не первосвященника, который не может быть затронут чувством немощи наших. Notice our uh, uh, infirmities. Посмотрите, это наши немощи. This is Jesus' tender nature right here. Это чувствительная природа Иисуса. You know, somebody always tells me nobody cares about me. И когда мне кто-то говорит, о, обо мне никто не беспокоится. Had a lady last night in Belts. А вчера одна женщина даже в Бельцах. She came up to me. Она подошла ко мне. Very discouraged. Очень разочарованным. She doesn't know what to do. И она не знает, что делать. Know where her next meal's coming. Она не знает, когда следующий раз сможет поесть. And we helped her some food and stuff. And помогли продуктами, другими вещами. And you know what she said? Знаете, что она сказала? I just feel like nobody cares about me. А я чувствую, как будто я никому не надо. I said, Ina, that's not true. Я сказал, Нина, это не так. God cares about you. Бог заботится о вас. He cares how you feel. Он беспокоится о том, как вы себя чувствуете. She said, I'm so lonely. Она говорит, я настолько одинока. All my kids are gone. Все мои дети разъехались. My husband is deceased. И мой муж. I just feel like nobody cares about me. И теперь нет никого, кто бы мне побеспокоился. So I told her, I said, go home and read this verse. И я попросил ее, когда ты придешь домой, почитай этот стих. I said, you have a God in heaven who understands. He understands how you feel. He understands what you're going through. He understands how you worry and you've got on your heart. Don't ever feel, whenever you feel, whenever you feel like you, nobody cares, remember, Jesus Christ cares for you. Переживает, Иисус Христос переживает за вас. Jesus said, I'm meek and lowly of heart. Иисус Христос сказал, я кроток и смирен сердцем. You know, some men, есть люди, who are not sympathetic, которые не симпатичны. Some people that don't care. Или люди безразличны. Some people just wish bad on people all the time. И одни люди, они всегда только зла желают другим. The Bible says love rejoices not in iniquity. А Библия, когда описывает любовь, она говорит, любовь не радуется злу. You're not to rejoice over somebody's misfortune. Вам не нужно радоваться, когда кто-то лишен своей доли. Maybe our prayer tonight. И может быть наша молитва этим вечером. Fill my heart with compassion. Господь, наполни мое сердце со страданием. Lord, make me different than everybody else. Сделай меня другим, не 
как все остальные. Помоги мне показать доброту любой ценой. И некоторые люди, они вот с такой горечью относятся вместо симпатии к другим людям. Напомните, Иисус Христос был сострадателен, Он был внимателен, он был любящим, он добр. Let me show you some scripture. Two more scriptures and we're finished. Еще два отрывка мы посмотрим, прежде чем закончим. Look at Ephesians chapter four. А переверните в Ефесянам четвертую главу. Second Corinthians ten. И второе Коринфянам десятую главу. And I want to leave you these verses. И я хотел бы оставить вас с этими стихами. You might want to memorize these. А вы можете их даже выучить. Ephesians four. Ефесянам четвертая глава. Verse 32. 32 и будьте добры друг другу, мягкосердечны, прощая друг другу, как и Бог ради Христа простил вас. И это повеление. Be kind Быть добрым друг другу. Tenderhearted мягкосердечным, прощая друг друга. Хотел бы я спросить вас, знаете ли вы того, кого нужно вам простить? Есть много людей, которые полны горечи, у которых нет мира, потому что они живут жизнью непрощения. He see, be kind one another. Он говорит, будьте добры друг другу. Tenderhearted. Мягкосердечны. Forgiving one another. Прощая друг друга. There's three things there, very simple. Это три простых вещи здесь. Be kind. Быть добрым. Be tenderhearted towards somebody else. Быть мягкосердечным друг другу. And forgive. И прощать друг друга. That's what it's about. Это в этом вся суть. Look at 2 Corinthians 10, last scripture. Переверните также во 2 Коринфянам 10 главу, это последний отрывок. Verse 1. Первый стих. Paul learned it. А этому научился Павел. I, Paul, myself, beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in, in presence and base to, among you, but in absent and in bold, bold toward you. Я же, Павел, сам умоляю вас кротостью и мягкостью Христовой, которая в присутствии низок среди вас, но отсутствие смел по отношению к вам. Meekness and gentleness а мы говорим о кротости и о мягкости Христовой, которые переплетаются с добротой и состраданием. Folks, и быть мягкосердечными к людям, симпатизировать им, That's what we're about here. В этом а, наше назначение. Think of the little boy. А подумайте о том мальчике. Mariupol. Из Мариуполя. He wanted a mom and dad his whole life. Он хотел иметь маму с папой всю жизнь. He wanted a family. Ему нужна была семья. He got it. Он получил ее наконец. And he was so happy. И был так счастлив. He He didn't know what it was like. Он не знал, что это такое. For mom to make him a breakfast. А чтобы мама приготовила завтрак. Somebody to sit him down before school. Или кто-то бы посидел с ним в школе или после школы. Honey, I hope you have a great day. О, надеюсь, что у тебя будет прекрасный день. Dad would come home from work. И отец приходя домой с работы. They'd walk by the sea. Они могли бы пройти по берегу моря. He had a two years to be have a mom and dad. Ah, когда у него были отец мамой. Two days ago. Два дня назад. His mom and dad were both killed. А оба мама с папой убиты. He became an orphan for the second time. И он стал сиротой во второй раз. You think about that. Подумайте об этом. Think about the kindness. А доброте. And the love that God has for you. 
Think about the tenderness that the Lord shows you every day. О нежности, которую Господь показывает в каждый день. Think about that compassion. Подумайте о сострадании. And you know what God wants? И знаете, что Бог ждет? He wants you to have that same compassion that Jesus had. He wants you to show it to somebody else. И он желает то же сострадание, которое было у Иисуса, чтобы вы показали другим. Let's stand for prayer. Мы встанем для молитвы. All heads bowed and eyes closed. Тогда, когда у всех головы склонены и закрыты глаза. Let me ask you a question. Я хотел бы задать вам вопрос. You have compassion. Обладаете ли вы сострадением? As the Lord has it. Так же, как и Господь имел. Do you have that tenderness in your heart? Имеете ли вы ту нежность в вашем сердце? And sympathy that you need to have for other people. Которая нужна иметь к другим людям. Do you truly have Jesus Christ in your soul? По настоящему обладаете ли Иисусом Христом в вашей душе? If you were to die right now, если вдруг вам придется умереть, God forbid, we would never want that. Мы не хотели бы, чтобы это было. Бог да не допустит этого. But if you died right now, но если вдруг придется умереть, where would you spend eternity? Где проведете вы вечность? Are you going Are you going to heaven? Идете ли вы на небо? Are you going to hell? Или идете в ад? Do you have peace in your soul that you're going to heaven? Есть ли мир в вашем сердце, что вы будете с Богом на небе? You say, preacher, I'm not sure. Вы скажете, проповедник, я не уверен. Can I introduce you to the love of our Lord? Могу ли я представить вас той любви? Can I introduce you to the God of heaven who came to this old wretched world? Богу неба, который пришел на эту грешную землю умер на кресте чтобы мы могли иметь жизнь во имя Его Would there be that person tonight say, "Preacher, I'm not sure I'm born again"? Может быть, будет человек, который скажет проповедник, я еще не рожден заново. I don't have that peace in my heart. Нет мира в моем сердце. I'm not absolutely sure that I'm a Christian. Я абсолютно не уверен, являюсь ли я христианином. You could get saved tonight. Вы можете быть спасенным сегодня. There's only one way to get saved. Есть только один путь, как быть спасенным. You have to realize you're a sinner. Вам нужно осознать, что вы грешен. And you've got to humble yourself. И вам нужно смириться. Humble yourself under the mighty hand of God. Смириться под крепкую руку Божью. And say, Lord, и сказать, Господь, I repent. Я раскаиваюсь. I'm a sinner. Я грешен. Save my soul. Спаси мою душу. And he'll do that tonight. И он это сделает для вас. We're going to have an invitation. Это будет время приглашения. But let me talk to you Christians for a while. И я хотел бы также поговорить и с христианами. There's been a lot going on in the last month. А последний месяц много разного событий. There's been a lot of trouble in people's lives. Много беды в жизнях людей. I wonder. Мне интересно. Do you possess the compassion and the kindness and the gentleness that you need to be for? Обладаете ли вы смирением, кротостью, состраданием, которые необходимы в это время? Would there be somebody here tonight, say, preacher, I need to forgive? There's there's somebody I need to forgive. Или может быть кто-то скажет проповедник, мне нужно кого-то простить. There is I need to have more compassion in my life. Мне нужно иметь больше сострадания в моей жизни. I need to forgive others if Christ has forgiven me. Мне нужно простить других, как и Христос простил. God spoke to my heart tonight. Если Бог проговорил к вашему сердцу. Would you pray for me? Помолитесь вместе со мной. Would you put your hand up and put it back down? Могли бы вы поднять вашу руку, чтобы мы знали, о ком молиться? Is there anybody like that tonight? Если есть такие желающие, I need to have more compassion. Yes. Которые скажут, мне нужно больше сострадания. Would there be a second hand tonight? Будет, может быть, вторая рука сегодня. Yeah, I see that. Спасибо и вам. The Lord loves you. Thank you. Господь любит вас. Спасибо вам. Now, if you're here tonight, если вы находитесь здесь этим вечером, you're not saved. Вы еще не спасены. You could come forward tonight. Вы можете выйти вперед. And I'd pray with you. Где я могу молиться с вами? You can receive Jesus Christ as your Lord. Чтобы вы приняли Иисуса как личного Господа и Спасителя. Is there anybody like that? Есть ли такие желающие? I'd like to get saved. Которые скажут, я хотел бы быть спасен. Why don't you come tonight and be saved? Почему бы вам не сделать шаг вперед, чтобы быть спасенным? You have nothing to be afraid of. Вам нечего бояться. We'll pray tonight. Где мы помолимся? And you can receive Christ. Где вы будете вместе со Христом?
All you have to do is step out. Все, что вам нужно сделать, это ваше решение. And humble yourself tonight. Смирить себя. Anybody like that? Если такие желающие. But Paul, I'd like to get saved. Как рассказывает брат Пол, я хотел быть спасенным. I'd like to have that peace in my heart that if I died, I'd go to heaven. Я хотел бы иметь мир в моем сердце, что когда я умру, я буду с Богом на небе. If nobody comes tonight, если никто не выходит, don't be afraid to talk to me or someone else afterwards. Не стесняйтесь поговорить со мной после служения. I'll be glad to talk to you and pray. Я рад был бы поговорить с вами. And so, let's have a word of prayer tonight. Помолимся. Brother Von, you pray for us, sir. Наш дорогой Бог, мы славим тебя за Писание, которое раскрывает нам того любящего, доброго и Благого Бога, который обладает состраданием а каждому из нас, несмотря на наши беды и немощи, Он приходит со вниманием и протягивает свою руку помощи. Благодарим Тебя за пример Анны, которая Ты протянул руку своей помощи. Благодарим Тебя за многие другие примеры в Новом Завете, которые напомнили нам сегодня, чтобы мы обладали состраданием, чтобы мы проявляли внимание, симпатию к тем людям, которые в нужде, а чтобы ты был возвеличен и прославлен и в их жизни, и они могли с достоинством встретить тебя, когда ты придешь. Достойного Бога, во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Занимайте ваши места. Это будет время добровольных пожертвований. Это для жизни служения миссионеров. We help out missionaries. We just send four thousand U.S. dollars to our missionaries in Ukraine. We sent four thousand U.S. dollars to our missionaries in Ukraine. And so, yeah, yeah, four thousand. Four thousand. Ah. 4000, прошу прощения, не 400. Я заговорился уже, перегрелся. 4000 4000, да. To help them with their needs, their families. So you're praying the Lord to do that. Because we're praying that God will 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 do that. Because we're praying that God before they go to work. А прежде чем отправиться на работу. And so it's kind of like a little devotion. А потому это как урок для посвященности. Make sure you get one of these tonight. We got books downstairs. А возьмите с собой, чтобы вы нашли время для ее прочтения. Remember. Помните. We love you all. Мы всех вас любим. And we're glad you're here. И мы рады тому, что вы здесь. And there isn't anything we wouldn't do for you. И нет ничего, что мы бы не сделали ради вас. Let's go ahead and stand for prayer. Мы встанем для молитвы, пожалуйста. Father, we're very grateful for the Holy Spirit. Отец, мы благодарны тебе за Святого Духа. Thank you for these dear ones you've given us responsibility over here. Благодарим тебя за каждого из дорогих людей ответственность на за которых ты возложил на нас. Lord, we need your Power and your grace, and all your compassion. А твоем состраданием. As we meet people tomorrow. Тогда, когда мы будем встречаться с людьми завтра. As we meet people during the day. Или на протяжении дня. Help us to have the kindness and the compassion, the love of Jesus in our heart. Помоги иметь к ним сострадание и любовь Иисуса в сердце. Lord, help us to. Win a soul nearest hell. И я молюсь ты, а помоги нам завоевать душу, а которая вблизи Ада. Bless all of our folks here tonight. Благослови all of our dear brothers and sisters from Ukraine. И всех братьев и сестер, живущих на Украине. We pray for the men that are over in Ukraine. Мы молимся за мужчин, которые остались на Украине. Lord, you put a hedge of protection on each one. Чтобы ты поставил ограду свою защищающую вокруг них. You said, "Great peace have they that love Thy law, and nothing shall offend Thee." Ты сказал, что велик мир, который имеют закон твой. Now, Lord, we need Your help. 
Мы нуждаемся в Твоей помощи. We pray that this war would end. Мы молимся, чтобы война закончилась. We pray, oh God, that, uh, Lord, that we could see somebody saved. А чтобы мы видели спасенных людей. We pray you continue to allow us to comfort people. И я прошу, помогай нам утешать людей. Bless our folks tonight. Благослови каждого из людей. May the grace of God and the love of Jesus Christ be on their soul's heart every day, Lord. И пусть Твоя любовь и благодать присутствует в их сердцах каждый день. Help us to continue to preach the gospel to я прошу, preacher. помоги нам проповедовать дальше Евангелием. Encourage these ones to go out of this place with the compassion and love of Jesus Christ as we preach to a lost and dying world. Bless us as we go home in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Shake hands and fellowship tonight. Спасибо за... Спасибо за...